இந்த வீடியோவில் ஐவிஎஃப் சைக்கிளோட டியூரேஷன் என்னன்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஐவிஎஃப் அப்படின்னா இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து இது ஒரு சிங்கிள் ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் இல்லை இது வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் வந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு வந்து நாலுலேருந்து ஆறு வாரத்தில் முடியும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பட் சில பேர்த்துக்கு ஆறுலேருந்து எட்டு வாரம் கூட ஆகலாம் சில பேர்த்துக்கு ஈவன் த்ரீ ஃபோ ஃபோர் மந்த்ஸ் கூட டைம் எடுத்து கூட ப்ரொசீட் பண்ணலாம் பட் ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நார்மலாக இருந்தால் மேக்ஸிமம் நம்ம சிக்ஸ் வீக்ஸ்குள்ளே வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டாக வந்து முடிக்க முடியும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் விசிட்டில் வந்து ஒரு பேஷண்ட் வந்து ஐவிஎஃப்க்குன்னு உள்ளே வரும்போது ஃபஸ்ட்டு டே வந்து அவங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக வந்து கவுன்சிலிங் வந்து கொடுப்போம் கிளினிக்கல் கவுன்சிலிங் கொடுப்போம் இவங்களோட சக்ஸஸ் ரேட் என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் இதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமானது சைக்கலாஜிக்கல் கவுன்சிலிங்கும் வந்து கொடுப்போம் ஸோ அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ஆகிட்டு செகண்ட் டே ஆர் தேர்ட் டேலேருந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு ஒம்பது நாள்லேருந்து பத்து நாள் வரைக்கும் அவங்க ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து எடுப்பாங்க பீரியட்ஸ் ஆகிட்டு ரெண்டாவது நாள் இல்லை மூணாவது நாள்லேருந்து இந்த ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு பத்து நாள் கழித்து பன்னெண்டாவது நாள்லேருந்து அவங்களுக்கு மயக்கம் கொடுத்து ஒரு ஓபி ப்ரொசீஜர் தான் இது ஆனால் மயக்கம் கொடுத்து அவங்க முட்டையை வந்து வெளியில் எடுப்போம் இந்த ப்ரொசீஜர் மயக்கம் கொடுத்து எடுக்கிறது பேர் வந்து ஊசைட் ரெட்ரீவல் இந்த ப்ரொசீஜர் வந்து மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் வந்து இந்த டியூரேஷன் ஸோ அன்றைக்கி அந்த முட்டையை வெளியில் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த முட்டை வந்து லேபுக்கு அனுப்பிச்சு அன்றைக்கே அவங்க வீட்டுக்கார் வந்து விந்து கொடுத்து விந்தையும் முட்டையும் அன்றைக்கே வந்து செலுத்திடுவோம் ஸோ இவங்க ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு மூணு மணி நேரத்துலேருந்து நாலு மணி நேரம்குள்ளே அவங்களும் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கும் அன்றைக்கே போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு சில டேப்லெட்ஸ் வந்து கொடுப்போம் கர்ப்பப்பைக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அந்த டே அந்த முட்டை எடுத்த நாள்லேருந்து ஒரு அஞ்சாவது நாள் வந்து திரும்பி வர சொல்லி அன்றைக்கி அவங்கக்கிட்ட வந்து எம்ப்ரியோஸ் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த மீன் டைம் வந்து கிளாபில் இந்த கருவை வந்து அஞ்சாவது நாள் வரைக்கும் நம்ம வளர விட்டு ஸோ அன்றைக்கி அவங்களுக்கு வரும்போது எவ்வளோ கருவு இருக்குதுன்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கே வந்து இந்த கருவு வந்து ஒரு கெத்திட்ரு மூலமாக அவங்களோட கர்ப்பப்பைக்குள்ளே செலுத்திடுவோம் செலுத்தினதுக்கப்புறம் ஒரு மேபி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் தான் அவங்க ஹாஸ்பிட்டலே இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு சில டேப்லெட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு சில டேப்லெட்ஸோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருவோம் ஸோ அதுலேருந்து ரெண்டு வாரம் கழித்து அவங்களுக்கு ஒரு ரத்த டெஸ்ட் வந்து பண்ண சொல்லுவோம் அதுக்கு பேர் வந்து பீட்டா ஹெச்சிஜி ஸோ அந்த டெஸ்ட் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தால் அதுலேருந்து ஒரு வாரம் கழித்து அவங்களுக்கு ஸ்கேன் பார்க்கும் போது அவங்களோட கரு எப்படி வளருதுன்னு சொல்லி தெரியும் பட் சில பேருக்கு வந்து இன்கேஸ் அவங்க கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது மாற்றம் ஏதாவது வந்தாலோ இல்லை ஹார்மோன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருந்தாலோ அவங்களுக்கு அந்த டைம் வந்து கரு வந்து வைக்க மாட்டோம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா முட்டை எழுத்து அந்த கருவை வந்து வளர்த்தி வச்சதுக்கப்புறம் அந்த கருவை அப்படியே உரைப்படுத்தி வச்சுருவோம் அதுக்கு பேர் எம்ப்ரியோ ஃப்ரீஸிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த எம்ப்ரியோ ஃப்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்தோடனே ப்ராப்ளி அந்த அந்த ப்ரொசீஜர் முடிஞ்சோடனே ஒரு ஒன் வீக்குள்ளே அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்துடும் ஸோ பீரியட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த சைக்கிள்லேருந்து பீரியட்ஸ்லேருந்து ரெண்டாவது நாள்லேருந்து திருப்பி நம்ம டேப்லெட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் மினிமம் பதினஞ்சு நாள் அவங்க டேப்லெட்ஸ் வந்து போடுவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு ஸ்கேன் பார்த்து அவங்களோட கர்ப்பப்பை வளர்ச்சி வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்து அவங்க கர்ப்பப்பையோட திக்னஸ் அண்ட் அதோட பேட்டர்ன் நார்மலாக இருந்தால் அன்றைக்கி ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பார்த்து நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டேலேருந்து அஞ்சு நாள் கழிஞ்சு நம்ம கருவு எடுத்து உள்ளே வச்சு சேமாக ஒரு ரெண்டு வாரம் கழித்து ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பார்ப்போம் பிளட் டெஸ்ட் நார்மலாக இருந்தால் பாசிட்டிவாக இருந்தால் திருப்பி ஒரு வாரம் கழித்து ஒரு வாரம் இல்லை பத்து நாள் கழித்து ஸ்கேன் பார்த்து அவங்களோட கருவு நல்லபடியாக வளர்ந்துருந்துச்சுன்னா ஒரு ஆப்ஸ்டேஷன் கிட்டே நம்ம ரெஃபர் பண்ண